大家好，我是火力军。如果你问我最喜欢的武器是什么，那我一定会斩钉截铁的告诉你，是火炮。像什么坦克主炮、自行火炮以及牵引榴弹炮之类的。至于为什么选择火炮这个武器，那还是因为火炮非常符合火力军的暴力哲学，威力大，火力猛，那种万炮齐发的场面是火力军最喜欢看的。穷则精确打击，富则火力覆盖。但谁能想到，火炮所使用的火药是从废品开始的呢？火药在现代战争中有着举足轻重的作用，像什么坦克炮弹、自行火炮、炸药以及手榴弹之类的，通通都需要使用火药作为原材料。但在历史上，火药的诞生堪称意外中的意外。是古代许多王公贵族为了追求所谓的长生不老，古人非常简单的认为，炼这点小仙丹吃了，然后就可以长生不老了。这火药就是在那时候炼丹时意外发现了，说不定是哪些仙丹剩下的药渣。火药最早在唐朝便出现了，毕竟唐朝的皇帝非常热衷于修仙嘛。不过真正具有实战杀伤力的黑火药，则是到了九世纪末才出现。在唐朝末年，已经有一些部队开始装备火药所制造出来的飞火，类似于火炮、火箭之类的。火药的壮大是到了宋朝时期，那时候就已经出现了震天雷、霹雳炮之类的范围杀伤性武器，有点类似于现代的手榴弹，不过威力没有现在的大。明朝时期更是出现了能够连射一百发的白虎骑射箭，这应该就是现代战争中火箭炮的老祖宗了。直到十二、十三世纪，火药作为贸易物品传入了西方的阿拉伯帝国，并逐渐传入欧洲。火药对于古代中国来说，影响最大的应该就是古代过年，烟花真好看，上天给了你一个称霸世界的机会，结果你没把握住啊。而火药对于欧洲的影响那就大得多了，不仅仅促进了欧洲革命，甚至对欧洲的文艺复兴也有不小的推进作用。火药甚至将当时欧洲最大的一个贵族阶层——骑士阶级，也就是经常说的骑士老爷，给落了马，让骑士的地位大大降低。甚至有些国家还因为火药取消了骑士这个兵种。而同时期的明朝，火药在这儿完全不受待见，甚至连冷兵器都比不过。最后只能沦落为制作烟花爆竹之类的民间庆祝工具，人比人气死人。而火药在欧洲大大的推进了欧洲国家的革命，让一个个国家快速发展壮大起来，逐渐走向工业化。第一次世界大战，冷兵器更是直接退出世界舞台，而以火药为主的热武器成为主流，并牢牢把握住武器的发展，直到今天。如今，火药已经掌握了军事方面的各种武器。现代战争如果离开了火药，估计就只能各种导弹、核弹满天飞，或者直接退化到冷兵器时代。无论是旁敲侧击催生出辛辣火的炼金学，还是无意之间炼制出火药的炼丹学，都在那个年代实实在在地改变了战争形态，甚至改变了半个世界。火药的蜕变过程，也正是现代化学真正诞生的起源之一。从这一方面来讲，说火药引领人类向前发展，或许一点都不过分。当初欧洲人开始将火药应用于战场的时候，当他们在战场前线将装着火药的木桶打开后，惊讶地发现，本来是三种原料混合而成的火药，再次离散，变成了上层木炭、下层硫磺和硝石。后来，前线士兵在晾晒火药并尝试重新混合的过程中，粉末与空气充分接触，甚至直接带来了灾难性的后果——粉尘爆炸，并且这种事故在当时的火药工坊中同样常见。为了解决这个问题，工匠们便开始在火药制作过程中加入各种液体偏方，例如添加水、酒，甚至是尿液。意外的收获就是这样发生的。浸润干结后的火药不仅形成结构和配比都很稳定的颗粒，颗粒内部干裂形成的缝隙，更是让火药的燃烧速度有了质的飞跃，几乎可以称之为爆燃。所以从这个时候开始，西方国家陆续将火药从造粉改为造粒。这些不同颗粒大小、材料配比的火药被分开制造和包装，并且分别应用于口径、背径各异的枪炮武器。在辅以对枪炮弹丸重量、形状。
乃至炮膛容量、钥匙体积排布的试错，热兵器时代的曙光，这才真正开始。自训练后的平民端着火枪，把全副武装、身着重甲的七十老爷们吊打一通之后，火药便于一夜之间上位，成了大国之间争相夺取的战略资源。新技术已经在叩门，手摇机枪等自动武器在歼灭队列敌人时显出了无与伦比的优势。同时，美国人马克沁也在醉心于利用后坐力完成枪械自动射击，马克沁机枪由此诞生。它的射速几乎是当时所有自动武器的一点五到。两倍，具备高射速的同时，马克沁机枪也深受黑火药的特性所扰。黑火药枪弹发射时会产生大量烟雾，自动武器射速越快，烟雾越密集。此外，黑火药还会在枪膛中留下大量残余物，极易使得机枪发射故障，甚至炸膛。有问题就解决问题。法国科学家通过将醋酸纤维与硝化甘油混合，终于获得了燃烧速度稳定、发射后枪膛无残留物的理想发射药，也就是硝化纤维。凭借着硝化纤维出色的性能，马克沁机枪终于真正达到了它的设计目的。以第一次世界大战为分界线，战争终于展现出了他对平民和贵族一视同仁的那一面。科学技术同战争之间的关系也至此彻底改变。机枪和硝化纤维无疑在其中扮演了至关重要的角色。对火药各方面的研究，不仅使得热兵器完全取代了冷兵器。火药不仅应用在枪械或者手榴弹，在一战时期，坦克被发明以后，火药也开始应用于坦克火炮。在第一次世界大战期间，德国使用步兵火炮来攻击协约国坦克。在西班牙内战期间，内战双方展开了规模较大的坦克战，也投入了多种还在萌芽期的反坦克火炮。火炮曾被誉为战争之神，尽管战争形态已经发生了巨大变化，在如今各型高精尖武器的冲击之下，曾经作为工业化时代象征的钢铁猛兽，似乎已经在如今的战场上力不从心。但纵观世界各国军队装备，从加农炮、迫击炮、榴弹炮、火箭炮，再到坦克主炮、自行火药、舰炮、航炮、火炮，在现代三军中依然无处不在。现代意义上的火炮是一个有弹药、发射装置、火控系统以及机动系统所组成的武器综合系统。这个武器系统中的核心就是发射装置，也就是我们习惯上所称的火炮。火炮结构从大的方面说，分为炮身和炮架。自行火炮还包括底盘部分。在复杂的火炮结构中，炮身是最重要的组成部分。身管赋予了火炮最重要的战斗性能，而火药则是真正赋予了杀伤力。到第二次世界大战为止，人类使用的对坦克武器已经实现了从无到有，同时也完成了火药重型火力发展。火药在经过百年的发展以后，已经步入了现代化。以此为基础研制的环三次甲基三硝胺、天梯等混合炸药，也占据了炸药领域的半壁江山。天梯的威力有多大呢？将一吨的天梯放置于黄土地面，能炸三十七立方米的坑。另外，一个手榴弹的装药是五十克左右，在十米范围内没有生存。一公斤就是相当于两百个手榴弹同时爆炸，方圆两百米之内门窗都得严重损坏。然而，如今以化学能为基础的含能材料已经遇到发展瓶颈，这也就意味着传统化学能火药的开发已经到达一个极限。所以，想要在后来的工业竞争中占据先机，就必须要突破传统炸药研发技术的壁垒。在世界军事领域，谁能最早掌握新一代高能量炸药，谁就能在军事工业等领域占据先机。以坦克火炮举例，在二十一世纪，伴随着复合约束陶瓷、频铀、聚能爆炸反应装甲等一系列先进科技的使用，坦克化学能火炮遇上了前所未有的瓶颈期，那就是穿身不够。所以，各国都在进行提升炮弹射速的研究。在坦克首次投入战斗后的三十年间，对坦克火炮的初速从四百米每秒提高到了一千米每秒，提升高达一点五倍。然而，在随后的三十年里，坦克炮的发展却越来越慢。
。冷战时期，美苏两国纷纷着力于使用更重的弹芯，而非更高的初速，很大程度上也是由于化学发射药的限制。可以预见的是，即使使用了越来越优秀的飞行体设计和弹芯材质，由于缺乏足够强劲的发射药，对坦克武器的穿甲能力发展会越来越慢，直至最终陷入停滞。所以现在各国都在研究超高能量密度材料的标准，目前也只有金属氢、全氮类物质和核同质异能素等才能达到。如果能够率先掌握新一代炸药，便有希望在炸药、火箭推进器等领先于得到惊人成果。其中，金属氢的研究是最先走出来的。早在一九三五年，诺贝尔物理奖得主格纳和物理学家亨廷顿就表示，氢在二十五吉帕高压下会变为金属氢，其内储藏着巨大能量，比 TNT 炸药威力大四十倍，是新一代超级炸药，可以用来被制造亚合击武器。如果研发成功，将可以使每人携带一把榴弹炮枪。威力巨大的金属氢为炸药的进一步发展带来的方向，但制造难度也是相当的高。二零一七年，哈佛大学物理学家希维拉团队宣布制造出地球上第一块金属氢，但因为操作不当，这块金属氢消失了。不过，化学能武器并非是未来武器的唯一选择。在各国火药发展逐渐陷入瓶颈的今天，电热化学炮和电磁炮逐渐步入了人们的视野。相比于功能单一、效率极差的化学能火药，基于电力发射的电磁炮以及电热化学炮更容易提升炮口能量，得益于电热炮相对较高的转化效率。提升电炮的炮口动能，很大程度上仅仅是其发射电容器的升级，且并不需要大幅度提高发射药钥匙的结构强度。电热化学炮是一种利用电能转换热能激发炮弹内装药，产生等离子射流来点燃弹药内部的推进器，能够让炮弹以超高速发射出去。相比于传统化学能炮，电热化学炮不需要撞针，所以在结构上可以进行一定的精简。在目前各国电磁炮还无法实战化的情况下，电热炮基本上是符合现代作战需求的火炮。要知道，在同等口径下，电热炮的动效能超过传统化学能火炮的百分之十几。这意味着，电热化学炮可以在炮弹质量更小、火炮口径更小的情况下，获得更好的破甲能力。美国曾在 M8 型坦克上试验一款105毫米电热化学炮，取代了原先的 XM 120毫米滑膛炮。在实验过程中，电热化学炮实现了超两千毫米每秒的炮口初速，比一般化学能火炮初速提高了不少。目前，俄罗斯新型电热化学炮已经能够将炮弹加速到每秒四千五百米。已经达到了十三倍音速，远远超过各国主力火炮初速，甚至可以在三千米的距离内，电热化学炮使用的次口径穿甲弹能够击穿目前各国主战坦克。不过，采用电热化学炮的主战坦克目前还未解决自身电能消耗问题，所以按照俄罗斯研发进度来看，新型电热炮很难在短时间内装备部队。电炮在实战中的应用并非一帆风顺。这里面的核心动力就是功能。另外，无论电热炮还是电磁炮，对于深管强度都有很高的要求，才可以保证炮弹稳定顺畅的加速，并且坚固的炮管和电力设备必然会需要极大的质量，需要更重、体积更大的支撑结构来保障其运作。由于地面作战单位的电力供应问题，大部分坦克和装甲车显然都不可能使用电磁炮，仅仅能通过电热化学炮来进行一定的提高。或许在不久的将来，在坦克电力驱动和蓄电池技术出现突破性发展的情况下，电磁炮和供能更加充裕的电热化学炮将会很快出现在兵器舞台上。就原理来说，电热化学炮完全可以达到两千五百米每秒的高初速，而电磁炮更是理论上没有限制。现阶段科学技术完全可能实现数十倍音速的电磁炮。在这一情况下，坦克等技术装备的常规装甲显然不可能有效地拦阻速度惊人的弹丸。电炮将会成为地面战争决定性改变的重要诱因。当然，除了电热炮与电磁炮以外，还有一种武器也有机会取代传统的火炮。那就是激光武器。
。截止到现在，世界各国都在进行着激光武器实验，其中美国已经进行了多次实验。前不久，美国海军立下波特兰号船坞登陆舰，就在亚丁湾海域利用激光武器摧毁漂浮目标，证明了激光武器已经初具威力。不仅如此，英国皇家空军的 F 三五也正在准备安装激光武器，成为历史上第一架装备这种武器的战斗机。而美国也完成了战机自防护高能激光器初始评估，正在进行相关实验，预计最晚到二零三零年，高能激光武器就可以装备到空军 F 三五、AC 幺三零型炮艇机等战术飞机，正式加入美国空军战斗序列。当然，美国陆军也没有选择。早在去年就宣布，正在申请一种三千千瓦的固态激光器，一切已经授予通用原子公司一份合同。如果成功开发，这种固体激光器的威力足以摧毁一系列物体，无论是小型无人机还是飞行导弹。就在今年三月份，美国陆军将首台高能激光武器安装在一辆 Striker 军用车辆上。到二零二四年，陆军还在研究一种强大的三百千瓦、间接火力保护能力、高能激光器——车载激光器。除此之外，美国太空军同样在进行定向能武器研发。美国导弹防御局在过去曾探索过天机激光拦截器拦截弹道导弹，也有别的国家也部署有陆基激光炫目武器，可以让轨道传感器失明。太空中的激光武器可以太空卫星或者宇航器作为载荷平台，也被称为天机激光武器，能够让普通卫星在必要时变成杀手卫星。如果以地面目标作为攻击对象，那么天机激光武器具有覆盖地面范围大的优点，就像其他卫星武器一样，天机激光卫星武器轨道越高，覆盖面也就越大。甚至那些处于地球静止轨道的激光卫星，能够覆盖百分之四十二的地表面。若用近地轨道激光卫星来实现全球覆盖，卫星的数量要相应增加。但是近地轨道卫星离目标近，有利于提高激光武器的杀伤能力。从客观来说，定向能武器传播速度能够接近光速，能量集中，而且威力高。相较于传统的动能武器，也有着发射成本度精度高的优点。传统化学能武器在发射后附带动能的弹药需要飞行一段时间才可以命中目标，而定向能武器则没有这一过程。甚至像激光武器、声波武器这些新概念装备，依靠激光或者微波来达到毁伤目标的目的，能量传播速度可以接近光速，能够实现瞬时命中目标，根本没有时间进行躲避。由于不需要发射弹丸，定向能武器发射的仅仅只是能量，所以定向能武器发射一次攻击后，可以很快调整并进行第二次攻击。不仅攻击间隔非常短，而且转移火力也很灵活迅速，可以实现短时间内连续攻击多个目标的目标。定向能武器是依靠高度集中能量来毁伤目标，它的能量转化率更高。传统动能武器不仅在弹丸的飞行过程中有能量损耗，而且在战斗部爆炸后破片四溅，冲击波扩散也会让毁伤能量无法集中。这种传统的毁伤方式不仅能量转化率低，而且会造成大量的附带毁伤。但是定向能武器则可以很好地避免这种问题，实现毁伤能量的高效转化。所以目前来说，定向能武器似乎成为了化学能武器的一个突破点。除此之外，定向能武器还可以集成到各种空基、陆基、海基和潜在天机平台，作战灵活。虽然某些类型的定向能武器需要有利的天气条件，但是大多数定向能武器能够在各种气候条件下运行。在某些情况下，定向能武器具有多用途潜力，既能充当打击手段，也可以作为一种潜在的监视导航通信设备。你们觉得哪个国家在定向能研究这块走在世界最前方？这种定向能武器会不会完全取代化学能武器呢？欢迎评论区讨论一下。我是火力军，感谢大家观看。